хищные птицы. Одни из самых успешных и разнообразных охотников на планете. Благодаря способности к полету они смогли освоить самые необычные места питания и научились охотиться практически на любую добычу. От насекомых до крупных млекопитающих. Герой сегодняшнего видео – один из самых крупных и опасных пернатых хищников, регулярно нападающий на добычу в несколько раз превосходящую его по размерам, и представляющий реальную угрозу даже для человека. Знакомьтесь, Беркут. Беркут является одной из самых успешных и широко распространенных хищных птиц. Его ареал охватывает практически все северное полушарие, в том числе большую часть территории Северной Америки и Евразии. В качестве места обитания Беркут предпочитает открытые пространства, прежде всего горы и степи, так как из-за своих огромных крыльев он не способен эффективно охотиться в густых лесах. Длина тела беркута может достигать 1 метра, а масса 7 килограмм, при размахе крыльев до 2,5 метров. Как и другие хищные птицы, беркут обладает невероятно острым зрением, одним из лучших среди всех живых организмов. Надбровная складка, придающая беркуту грозный вид, необходима для защиты от яркого солнечного света а хорошо развитая мигательная перепонка увлажняет глаз и очищает его от пыли. Фокусировка глаза у беркута и других птиц осуществляется не только за счет изменения кривизны хрусталика, как у млекопитающих, но и за счет перемещения хрусталика относительно сетчатки. При этом на самой сетчатке расположены целых две зоны с максимальной четкостью изображения, вместо одной у млекопитающих и большинства других птиц. Благодаря этим адаптациям Беркут способен замечать объекты размером зайца на расстоянии нескольких километров. Беркут способен охотиться в любое светлое время суток, но обычно охота происходит утром или вечером. Чаще всего во время охоты он подолгу парит в восходящих потоках воздуха. Но иногда, особенно в пасмурную погоду, предпочитает высматривать добычу, сидя на какой-нибудь возвышенности. Например, на дереве или высокой скале. Чаще всего добычей беркута становятся относительно небольшие животные. Например, сурки. Также очень часто беркута охотятся на зайцев. Крупные виды зайцев способны достигать массы 8 кг и бегать со скоростью до 70 км в час. Но даже этого слишком мало для того, чтобы спастись от беркута. Его скорость в обычном горизонтальном полете может достигать 130 км в час. И этого уже вполне достаточно для того, чтобы догнать любое сухопутное животное. Если же беркут пикирует на добычу с большой высоты, он может разгоняться до 320 км в час, что позволяет почти мгновенно догнать не только любую сухопутную добычу, но и любую птицу, за исключением сапсан, единственного существа, превосходящего беркута по скорости. Вообще, птицы не очень часто становятся добычей беркута, но при удобном случае он способен убивать даже таких крупных птиц, как журавли. Огромные глухари, несмотря на то, что живут в густых лесах, в сезон размножения теряют бдительность и легко становятся жертвами. Впрочем, если птица успевает вовремя заметить опасность, то она вполне может увернуться от молниеносной атаки. Частой добычей беркутов являются различные виды лис. 
Несмотря на свою ловкость и острые зубы, лисы почти не имеют шансов на победу в схватке со взрослым беркутом. Его когти могут достигать 8 сантиметров в длину, а сила сжатия лап несколько раз превосходит силу сжатия человеческой руки. При нападении когти глубоко проникают в тело жертвы, повреждая кровеносные сосуды и внутренние органы, в результате чего она быстро погибает. Разумеется, при охоте на очень крупных животных, таких как олени и другие копытные, удар когтями должен быть нанесен точно в жизненно важные места, например, в шею или позвоночник. Если же беркут промахнулся и не задел жизненно важные органы жертвы, то процесс убийства может сильно затянуться, либо охота вообще окажется неудачной и даже опасной для самого беркута. Чаще беркуты охотятся на крупных животных в горах, поскольку в таких условиях они могут убить их не только при помощи когтей, но и просто сбросив с высокой скалы. Иногда беркуты нападают даже на людей, особенно на детей. Несмотря на то, что такие нападения происходят очень редко, известны случаи со смертельным исходом. Во многих экосистемах беркут находится на вершине пищевой цепи и не имеет конкурентов ни на земле, ни в воздухе. Даже относительно крупные сухопутные хищники, например койоты, обычно не решаются отбирать добычу у беркута, поскольку даже находясь на земле он все равно представляет для них смертельную опасность. Большинство других хищных птиц также редко вступает в открытое противостояние с беркутом. В том числе и орлан белохвост, почти не уступающий ему по размерам, но питающийся в основном рыбой и другими относительно небольшими животными. Впрочем, некоторые особенно крупные птицы, например, калифорнийские кондоры, способны отогнать от добычи даже беркута. Иногда на беркутов могут нападать крупные стаи врановых птиц. Но самыми частыми противниками и конкурентами для беркута являются другие беркуты. Крупные размеры и хорошие способности к обучению сделали беркута популярной птицей для охоты на других животных. Чаще всего беркутов используют для охоты на зайцев и лис. Но иногда их обучают охоте на крупных копытных и даже на небольших волков. Беркуты достигают половой зрелости в возрасте примерно 5 лет и являются строго моногамными птицами, то есть образуют пару на всю жизнь, продолжительность которой составляет около 30 лет. Обычно в кладке находятся два яйца. Но в итоге почти всегда выживает только один, самый сильный и агрессивный птенец. Примерно через три месяца он уже способен к полету, но полностью независимым от родителей становится только через полгода. Начиная с 17 века беркутов активно истребляли во многих странах, так как они часто нападали на домашний скот, в том числе на коз, овец и даже телят. В настоящее время в большинстве стран беркут взят под охрану, и несмотря на то, что во многих областях он является довольно редкой птицей, за счет огромного реала его общая численность остается довольно высокой и стабильной. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. На сегодня все. Всем пока.